നമസ്കാരം വെജിറ്റബിൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അമര വിത്തുകൾ നടന്നതിനും അതിൻ്റെ പരിപാലനത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ അമര കൃഷി വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ആളുകൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല എല്ലാവരും പയർ പാവൽ പടവലം അങ്ങനെയുള്ള കൃഷികളാണ് ചെയ്യുന്നത് അമര വിത്ത് നിങ്ങൾ മുളപ്പിച്ച് നട്ട് കൂടുതലായും അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് വിത്ത് പിന്നെ പച്ചക്കറി ലഭിക്കുന്നതാണ് അമരയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വിളവെടുപ്പിൽ അമര നട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് ഡെയിലി ഒരു കിലോ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അമരയ്ക്ക ഡേ ദിവസവും ഒരു ആറ് ഏഴ് തൈ ഏഴ് തൈകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഡെയിലി ഒരു കിലോ ലഭിക്കത്തക്ക പോലുള്ള രീതിയിലുള്ള അമരയ്ക്ക ലഭിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും നടന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചും ഞാൻ പരിപൂർണ്ണ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതാണ് അമരയ്ക്ക ഉണ്ടാകുന്ന അമര വിത്ത് ഇത് ഈ വെറും പന്ത്രണ്ട് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വിത്ത് നാടൻ അമര വിത്ത് വിത്തുകൾ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചാണ് പുറത്തു പോയത് ഇതാണ് സാധനം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തണം അടുത്തതായിട്ട് ഈ അമര വിത്ത് പാകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു കപ്പിലോട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പിലോട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കുക അതിൽ കുറച്ച് സൂഡോമോണസ് ലായനിൽ മുക്കി ഏത് വിത്തായാലും നമ്മൾ സൂഡോമോണസ് ലായനിയിൽ മുക്കി ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വിത്തുകൾ കുതിർത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നട നട്ടാൽ അതിൻ്റെ കരുത്തോടുകൂടി ആ വിത്തുകൾ മുളച്ചു വരികയും അതിന് ഈ സൂഡോമോൺസെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു ജീവാണു ആണ് ഈ സൂഡോമോൺസ് പറയുന്നത് എല്ലാ കൃഷിയിടങ്ങളിലും എല്ലാ ജൈവ കൃഷിക്കും വേണ്ടി ധാരാളം ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സൂഡോമോണസ് അധികം വിലയൊന്നുമില്ല സൂഡോമോണസ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിന് നാൽപ്പത് രൂപ വില മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൂഡോമോണസ് ലായനിയിൽ അല്പം സൂഡോമോണസ് ലായനി എടുത്ത് ഇത് മതി ഇത്രയും സൂഡോമോണസ് മതി ഈ വിത്തുകൾ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം വെള്ളത്തിലൊന്ന് കലക്കുക കലക്കിയതിന് ശേഷം കലക്കിയതിന് ശേഷം വിത്തുകൾ ഇട്ട് ഈ വിത്തുകൾ ഇത് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് ആറ് മണിക്കൂർ തൊട്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിടുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ചെറിയ പേപ്പർ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചകരിച്ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ അധികം മണ്ണ് നിറച്ച് അതിൽ വിത്തുകൾ ഓരോന്നിട്ട് പാകി മുളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറിച്ച് ഗ്രോബാഗുകളിലോ തറയിലോ നട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഗ്രോബാഗുകളിലാണെങ്കിൽ കൂടുതലായി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അമരയ്ക്ക ലഭിക്കത്തക്ക പോലെയുള്ള കൃഷി ധാരാളമായി വിളവെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിനെയും നിങ്ങൾ എട്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം അത് ബാക്കി 